হ্যালো এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই আজকে আমরা শিখব ইনহেরিটেন্স যাওয়াতে কীভাবে ইনহেরিটেন্স ইউজ করতে হয় তো ইনহেরিটেন্স অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ের কয়েকটা প্রিন্সিপালের মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট একটা প্রিন্সিপাল তো ইনহেরিটেন্স মানে হচ্ছে উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া বা উত্তরাধিকার তো এটা জাভা ওয়ার্ল্ডে আমরা কিভাবে ইউজ করব আর কেনই বা ইউজ করব তো আমরা এটা আজকে শিখব তো আমি এখানে ইনহেরিটেন্স নামের একটা প্যাকেজ তৈরি করেছি যেখানে আমরা কিছু ক্লাস এবং অবজেক্ট তৈরি করে ইনহেরিটেন্সের কিছু টপিক নিয়ে ডিসকাস করব তারপরে আমাদের ফোন ক্লাসে গিয়ে ইনহেরিটেন্সের কনসেপ্টটা ইউজ করে ওইখানে আমরা কিছু চেঞ্জ করব কিছু নতুন রিকোয়ারমেন্ট এড করব এবং কেনই বা করব তো এটা আমাদের ইনহেরিটেন্স শেখার পর আমরা আমরা বুঝতে পারবো অনেকটা ক্লিয়ার হবে তো তার আগে এই জন্য আমরা চাইতেছি প্রথমে এই এক্সাম্পলটা দেখে প্রথমে ইনহেরিটেন্স কি এবং তার কাজ কী এবং কীভাবে কোন কোন বিষয়ের প্রতি আমাদেরকে লক্ষ্য দিতে হবে ওকে কীভাবে ইনহেরিটেন্স ইউজ করতে হয় ওটা আমরা এখানে শিখে তারপর ওটা আমাদের ফোন ক্লাসে গিয়ে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব তো এখানে আমি একটা তিন তিনটা ক্লাস তৈরি করেছি ওকে এবং এই তিনটা ক্লাস আমরা বা ইনহেরিটেন্স যেটা আমরা টেস্ট করব তার জন্য আর একটা সেপারেট একটা ক্লাস তৈরি করেছি উইথ মেইন মেথড ওইখানে আমরা টেস্ট করব আর তিনটা যে ক্লাস আমি তৈরি করেছি একটা নাম হচ্ছে টিচার ওকে তার একটা মেথডের নাম হচ্ছে গিভ আস এ লেসন তো এটা টিচার স্পেসিফিক মেথড এখানে একটা একটা কোটেশন প্রিন্ট করে আমাদেরকে দেখাবে কনসুলে আর একটা হচ্ছে ডক্টর ক্লাস ওকে এটাও হচ্ছে ডক্টর স্পেসিফিক মেথড ওকে হাউ টু লুজ ফ্যাট যে আমরা ডক্টরকে আস করতেছি এই মেথড ইউজ করে সে আমাদেরকে এটা প্রিন্ট করে দেখাবে সিঙ্গার হচ্ছে সিঙ্গারকে আমরা একটা মেথড কল করব যে সিঙ্গের সং তো সে আমাদেরকে একটা গান এরকম কনসুলে প্রিন্ট করে দেখাবে এটা হচ্ছে তিনটা ক্লাসের কাজ তো আমরা জানি যে আমরা এখন ওই তিনটা অবজেক্ট আমরা তৈরি করেছি আমাদের ইনহেরিটেন্স টেস্ট ক্লাসে তো আমরা যদি ডক দিয়ে ডকের ডক্টরের যে মেথড হাউ টু লুজ ফ্যাট এটা যদি কল করি এবং সিঙ্গারের মেথড সিঙ্গের সং কল করি এবং টিচারের গিভ আস এ লেসন এটা যদি আমরা কল করি তো আমরা তিনটার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আউটপুট আমরা দেখতে পারবো এটা আমরা অ্যাটলিস্ট জানি তো এটা হচ্ছে তিনজনের আউটপুট তো এখন যদি আমি কিছু কমন মেথড সবার ক্ষেত্রে যদি ইউজ করতে চাই যেমন ইট স্লিপ সুইম ওকে তো সেক্ষেত্রে যেমন ডক্টর ক্লাসে ডক ডট এখানে আমরা ইট স্লিপ বা সুইম নামের মেথড দেখতে পারতেছি না কারণ ডক্টর ক্লাসে ওরকম কোনো মেথড নাই সেম থিং ফর সিঙ্গার ওকে সিঙ্গার ডট দিলে আমরা যেটা দেখতে পারব সিঙ্গে সং মেথড এবং বাকি যেগুলো মতের আমরা আজকে এটাও আলা ক্লিয়ার করব যে এই মেথডগুলো আসতেছে কীভাবে ওকে এটা তো বুঝলাম যে সিঙ্গের সং আসতেছে সিঙ্গার থেকে আমরা ডান পাশে এখানে দেখতে পারতেছি যে এটা হচ্ছে সিঙ্গের ক্লাস আর বাকি সবগুলো যেগুলো আসতে সেগুলো হচ্ছে অবজেক্ট ক্লাস থেকে তো এটা আমরা এই ভিডিওর সেশনে আমরা এটা শেখে নেব ওকে কেন এই লিস্টগুলো এখানে আসলো তো এনিওয়ে এখান থেকে শুধু আমরা সিঙ্গের সং মেথড দেখতে পারতেছি সিঙ্গার থেকে তো ইট স্লিপ বা সুইম মেথড নাই তো এখন আমরা যদি চাই যে আমি আমার এই ডক্টর ক্লাসকে ওকে ইট মেথড কল করব এবং স্লিপ এবং সুইম এগুলো যদি আমি ডক্টর ক্লাসে আমি ইউজ করতে চাই তাহলে আমি করব কি আমি ডক্টর ক্লাসে আমরা এখন এতদিন পর্যন্ত যেগুলো জিনিস শিখেছি ওইগুলো দিয়ে যদি এই প্রবলেমটা সলভ করতে হয় তো আমাদেরকে এখানে ডক্টর ক্লাসে এই তিনটা মেথড আমাদেরকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে তো এই হচ্ছে আমাদের ডক্টর ক্লাস তো ডক্টর ক্লাসে আমি এই বাড়তি তিনটা মেথড আমি অ্যাড করলাম একটা হচ্ছে ইট একটা হচ্ছে স্লিপ একটা হচ্ছে সুইম ওকে এখন এটা শুধু ডক্টর ক্লাসেই কিন্তু আছে ওকে তো আমি যদি এখন ডক দিয়ে ডট দিই তাহলে ইট দেখতে পারবো এবং স্লিপ দেখতে পারবো এবং সুইম দেখতে পারবো আর যদি আমরা এখন সিঙ্গারকে বলতে চাই যে স্লিপ এটা কিন্তু এখানে আসতেছে না সিমিলারলি টিচারের ক্ষেত্রেও এগুলো আসতেছে না কারণ ওগুলো আমার টিচার ক্লাসে ওগুলো ইমপ্লিমেন্ট করি নাই তো এখন আমাদেরকে যদি সিঙ্গার এবং টিচারকেও চাই এই মেথডগুলো কল করতে তাহলে আমাদের করব কি এটা কপি করব করে আমরা সিঙ্গারে পেস্ট করব সেভ দেন টিচারেও পেস্ট করব অ্যান্ড দেন সেভ এখন আমরা যদি ডক দিয়ে দেখি স্লিপ সুইম এবং ইট মেথড চলে আসছে সিমিলারলি আমরা যদি সিঙ্গার অবজেক্টকে কল করে মেথডটা ইউজ করতে চাই ইট স্লিপ সুইম এগুলো চলে আসছে ওকে টিচার দেখে নিই টিচার ডট ইটও আছে স্লিপও আছে এবং সুইমও আছে ওকে তো এখানে যেটা হয়েছে আমরা সেম মেথড ওকে কপি করে ডিফারেন্ট ক্লাসে আমরা 
ইউজ করতেছি উইচ ইজ বললে ডুপ্লিকেট আমরা করতেছি অনেক তো এটা অফকোর্স বেস্ট প্র্যাকটিস না তো এই ধরনের সিচুয়েশনে আমরা অবশ্যই অবশ্যই ইনহেরিটেন্সের সুবিধাটা নিতে পারি তো এইখানে যেহেতু টিচার ডক্টর সিঙ্গার তারা সবাই মানুষ এবং মানুষ যেমন মানুষের একটা ক্যাপাবিলিটিস হচ্ছে সে খেতে পারে ঘুমাতে পারে সাঁতার কাটতে পারে তো এগুলো হচ্ছে মানুষের ক্যাপাবিলিটি তো কেননা আমরা এগুলো আলাদা একটা ক্লাসে নিয়ে যাই এবং ওই ক্লাস থেকে এই ক্লাসগুলাতে যাতে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি তো এটাই হচ্ছে ইনহেরিটেন্সের মূল বিষয় ওকে তো আমরা এখন করব কি আমরা এখানে ইনহেরিটেন্স প্যাকেজে নতুন একটা ক্লাস তৈরি করলাম যার নাম দিলাম হিউম্যান ওকে অ্যান্ড দেন হিউম্যানে আমরা যেটা করলাম আমরা এই মেথড যে তিনটা আমরা রিপিট করেছি আমরা ওগুলো কাট করে আমরা হিউম্যানের এখানে নিয়ে সেভ করে দিলাম এবং ডক্টর থেকে ওগুলো রিমুভ করে দিই ওকে এবং টিচার থেকে আমরা ওগুলো রিমুভ করে দিই এখন কথা হচ্ছে যে আমরা কিভাবে অ্যাক্সেস করব এই মেথডগুলোতে যেমন টকে যদি আমরা যাই গিয়ে দেখবো যে আমাদের এই তিনটা মেথডগুলো আবার চলে গেল রাইট এখন আমাদেরকে ইউজ করতে হবে যে একটা কিওয়ার্ড যে কিওয়ার্ড দিয়ে আমরা এই ক্লাসগুলোর সাথে হিউম্যান ক্লাসের রিলেশন তৈরি করি তো রিলেশনশিপ যেটা তৈরি করতে হবে হিউম্যান ক্লাসকে মেক করতে হবে প্যারেন্ট ক্লাস আর সিঙ্গার ডক্টর টিচার এই ক্লাসগুলোকে চাইল্ড ক্লাস মেক করতে হবে হিউম্যান ক্লাসের তো এই রিলেশনশিপ তৈরি করতে হলে একটা কিওয়ার্ড ইউজ করতে হয় যার নাম হচ্ছে এক্সটেন্স এক্সটেন্স কিওয়ার্ডটা ইউজ করার পর প্যারেন্ট ক্লাসের নাম দিতে হয় আমাদের ক্ষেত্রে এটা নাম হচ্ছে হিউম্যান তারপর আমি যদি এটা সেভ দেই আমরা এক্সটেন্ড করেছি সিঙ্গার ক্লাসে রাইট তো আমরা এখন সিঙ্গার ডট দিলে ইট মেথডটা দেখতে পারবো স্লিপ সুইম মেথডটা দেখতে পারবো রাইট ইভেন আমি ইউজ করতে পারবো ফর এক্সাম্পল আমি যদি দিলাম ইট তো সিঙ্গারের মেথডের কারণে আমি আমি যেটা দেখতে পারবো যে আই এম ইটিং ওকে তো বাকি মেথড আমরা ইউজ করতেছি না যেহেতু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সিঙ্গারের সব মেথডগুলোর অ্যাক্সেস আছে রাইট স্লিপ সুইম কিন্তু আমরা যদি এখন ডক্টর অবজেক্টের যাই আমরা দেখব যে সে স্টিল ইট স্লিপ এবং সুইম মেথডে অ্যাক্সেস করতে পারতেছে না তার কারণ হচ্ছে ডক্টর এখনও হিউম্যান ক্লাস এক্সটেন্ড করে নাই তো আমরা করব কি ডক্টর ক্লাসেও হিউম্যান ক্লাসটা এক্সটেন্ড করে নেব আর টিচার ক্লাসে গিয়েও আমরা আমাদের হিউম্যান ক্লাসটা এক্সটেন্ড করে নেব এখন আমরা ডক্টর অবজেক্টে ইট স্লিপ এবং সুইম মেথড দেখতে পারতেছি সিমিলারলি আমরা যদি টিচার অবজেক্টে যাই আমরা দেখতে পারবো ইট স্লিপ এবং সুইম মেথড আমরা অ্যাক্সেস করতে পারতেছি তো এই মেথডের অ্যাক্সেস আমরা পেলাম ইনহেরিটেন্সের মাধ্যমে উত্তরাধিকারী সূত্রে সেক্ষেত্রে হিউম্যান ক্লাস হচ্ছে তিনটা ক্লাসের প্যারেন্ট ক্লাস এবং টিচার ডক্টর এবং সিঙ্গার তারা সবাই হচ্ছে সাব ক্লাস অথবা চাইল্ড ক্লাস এক্সটেন্ড কিওয়ার্ডের মাধ্যমে রিলেশনশিপটি তৈরি করার পর আমাদের হিউম্যান ক্লাসের এই মেথডগুলো আমরা চাইল্ড ক্লাস থেকে অ্যাক্সেস করতে পারতেছি ইট স্লিপ এবং সুইম ওকে এখন এক্সটেন্ড হওয়ার পর আর আরও কিছু যে জিনিসগুলো হয় ওগুলো নিয়ে একটা আলাপ করি যেমন যদি সুপার ক্লাস ওকে যেহেতু এটা হিউম্যান ওকে এবং ধরেন এখানে সিঙ্গার ডট ইট দেওয়ার পর আমি যদি এই মেথডটা রান করি সে শুধু বলতেছে যে আই এম ইটিং ওকে সিমিলারলি আমি যদি ডক ডট ইট দেই ওকে ইমপ্লিমেন্টেশনটা যেভাবে আছে তার জন্য আমরা দেখতে পারবো যে আই এম ইটিং ফর ডক্টর টু বাট আমরা যদি ধরেন এখানে নাম ইউজ করতে চাই তো আমরা এখানে এটা ইজি হবে আমাদের জন্য বুঝতে যে এখানে এই মেথডটা কোন অবজেক্ট থেকে কর হচ্ছে সেটা বোঝার জন্য আমরা যদি এখানে নাম ইউজ করতাম তাহলে খুব ভালো হতো তো সেক্ষেত্রে তার মানে আমাদেরকে আর একটা প্রপার্টি ইউজ করতে হবে নেম এবং যেহেতু ডক্টরের নাম আছে সিঙ্গারের নাম আছে এবং টিচারেরও নাম আছে আমরা তাদের আলাদা আলাদা নাম এখানে না করে ওকে আমরা করব কি হিউম্যানে একটা প্রপার্টি তৈরি করব যার একটা টাইপ থাকবে স্ট্রিং ওকে এবং ভেরিয়েবলের নাম হবে গিয়ে নেম ওকে তো এই নেইমের ভ্যালু ওকে আমরা আগে শিখেছি যখন আমরা অবজেক্ট তৈরি করতে হয় তখন কনস্ট্রাক্টর ইউজ করে এখানে এই নামটা ভ্যালু ভ্যালু আমরা দিতে পারি অ্যাজ পার ডিফারেন্ট অবজেক্ট তো আমরা এখন করব কি হিউম্যানের একটা কনস্ট্রাক্টর তৈরি করব এখানে যে পাবলিক ওকে যেহেতু আমরা জানি এটা রিটার্ন টাইপ নাই 
তো আমরা ক্লাসের নামে নাম দিতে হতো আমি দিলাম হিউম্যান এবং একটা প্যারামিটার নিলাম ইউজারের কাছ থেকে যে সে আমাদেরকে নাম দিতে হবে স্ট্রিং নেম নাম দেওয়ার পর আমরা এই নামটা আমাদের হিউম্যান ক্লাসের নামে সেভ করে রাখলাম ওকে এইভাবে এখন এটা কনস্ট্রাক্টরটা ইউজ করার পর এখানে আমরা তিনটাই যারা চাইল্ড অফ হিউম্যান এখানে আমরা এরর দেখতে পারতেছি এই এররটা কারণ হচ্ছে যে মিনিং যে এইটা এই হিউম্যানের অবজেক্ট তৈরি করতে হলে কনস্ট্রাক্টর ইউজ করতে হবে সিঙ্গার এখানে কোনো কনস্ট্রাক্টর ইউজ করতেছে না তো আমরা আমাদের এডিটর এখানে আমাদেরকে হেল্প করতেছে যে কনস্ট্রাক্টর তৈরি করো আমাদের কার্সরটা আমি এরোরে নিয়ে যাই তারপর এখানে এই এরোরের ডেসক্রিপশনটা পড়ি যে ইমপ্লিসিপ্ট সুপার কনস্ট্রাক্টর হিউম্যান ইজ আনডিফাইন ফর ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর মাস্ট ডিফাইন অ্যান্ড এক্সপ্লিসিট কনস্ট্রাক্টর ওকে এটা করতেই হবে যেহেতু আমরা এখানে একটা কনস্ট্রাক্টর আমাদের নিজের তৈরি করে দিয়ে দিলাম ওকে যেই অবজেক্ট তৈরি করুক না কেন তাকে নাম দিতেই হবে তো এক্ষেত্রে সিঙ্গার এক্সটেন্ড করতে চাইতেছে হিউম্যানকে তো তাকেও ওইরকম একটা কনস্ট্রাক্টর তৈরি করতে হবে তো এখানে আমরা সাজেশন থেকে আমরা এটা অ্যাড কনস্ট্রাক্টর যদি দেই তো এখানে একটা সিঙ্গার নামের একটা কনস্ট্রাক্টর তৈরি হবে আমরা জানি কনস্ট্রাক্টরের নাম ক্লাসের নামে নামে হতে হয় এবং এটা হচ্ছে পাবলিক এবং এটা কোনো রিটার্ন টাইপ নাই এটাও হিউম্যানের মতো একটা ইয়ে নিতেছে কারণ এটা তার হিউম্যানকে লাগবে আর সুপার কিউয়ার্ড দিয়ে বোঝাইতে হয় যে ওকে এটা ইউজার আমাকে সুইঙ্গার যখন অবজেক্ট তৈরি করবে আমাকে নাম দিবে আমার অ্যাকচুয়ালি এখানে আমার এখানে কোনো প্রপার্টি নাই যে এই নামের ভ্যালুটা সেভ করতে হবে রাইট এখানে দিস ডট নেম নাই তো আমার আমার এটা করতে হবে না আমি সুপার করি এই কিউয়ার্ডটা এখানে ইউজ করে বললাম যে এটা অ্যাকচুয়ালি আমার প্যারেন্টের জন্য ওকে তো এই সুপার তারপর প্যারেন্টাসিস দিয়ে আমাদের ইউজারের কাছ থেকে যে নামটা নিলাম এখানে এটা সুপার কিউয়ার্ড দিয়ে বুঝলাম যে কনস্ট্রাক্ট করো এটা তো আমরা এখানে এসে পাস করলাম আমাদের প্যারেন্টে কারণ এই আমাদের প্যারেন্টের এই কনস্ট্রাক্টরের প্রয়োজন এই ভ্যালুটা ওকে এখন যদি এটা সেভ দেয় সিঙ্গারের কাছ থেকে এই এররটা চলে যাবে সিমিলারলি আমাদের এই বাকি দুইটার এরর আমরা এইভাবে সলভ করতে পারি ওকে কার্সর নিলাম ওইখানে তারপর দিলাম অ্যাড কনস্ট্রাক্টর এই লাইনটা ডিলিট করে দিলাম এটা যে সাজেশন আছে ওইটা থাকলো টিচারে গেলাম গিয়ে ওইখানে ওই কনস্ট্রাক্টরটা অ্যাড করলাম তারপর এখানে সেভ করে দিয়ে এরটটা চলে গেল রাইট এখন এখানে যে এরটটা আসছে কারণ এখানে আর ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর ইউজ করে আমরা অবজেক্ট তৈরি করতে পারব না আমি এখানে নাম দিতে হবে আমি আমার ডক্টরের নাম দিলাম শাহরিয়ার সিঙ্গারের নাম দিলাম তপু আর টিচারের নাম দিলাম আজাদ ওকে রাইট এখন যেটা হচ্ছে যে স্টিল এটা বলতেছে যে আই মিটিং কারণ আমরা ওই মেথডের ইমপ্লিমেন্টেশনটা করি নাই তো আমরা এখন হিউম্যান ক্লাসে যাব যেখানে এই মেথডগুলো অরিজিনালি কল হইতেছে এই ইট রাইট ইট মেথড অ্যাকচুয়ালি কল হইতেছে এটা হচ্ছে কিন্তু আমাদের সুপার ক্লাস থেকে হুইচ ইজ হিউম্যান রাইট তো আমাদের এখন চেঞ্জ করতে হবে এইখানে আর এই কনস্ট্রাক্টরের মাধ্যমে যেহেতু এটা আমরা জানি যে কেউই নাম ছাড়াই অবজেক্ট তৈরি করতে পারবে না তার মানে আমাদের এখানে একটা ভ্যালু থাকবে ওকে যে অবজেক্ট কর তৈরি করবে সে আমাদেরকে নাম দিবে তো তার নাম আমি জানি তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে বলতে পারি দিস ডট নেম প্লাস রাইট এখন এই এটা করার পর যেটা হলো যে এখন সিঙ্গার যদি ইট করে আমরা দেখতে পারবো যে তপু আই এম ইটিং অ্যাকচুয়ালি এখানে এই ফ্রেসটা ঠিক না আমরা এটা করি যে ইজ ইটিং ওকে তো সে যদি তপু হয় তাহলে এখানে আসবে তপু ইজ ইটিং ওকে সে যদি শাহরিয়ার হয় আসবে শাহরিয়ার ডট ইটিং তো এখানে রান দিই রান এস যাবে অ্যাপ্লিকেশান সেই তপু ইজ ইটিং শাহরিয়ার ইজ ইটিং এখন যদি আমি আজাদকে টিচার ওকে বলি যে ইট ওকে তো এটা আসবে আজাদ ইট ইটিং তো আমরা কিন্তু একটা জায়গায় চেঞ্জ করলাম কিন্তু অ্যাফেক্টেড কিন্তু প্রতিটা চাইল্ড রাইট এটাই হচ্ছে ইনহেরিটেন্সের কারণে এটা হচ্ছে আরেকটা ব্যাপার ইনহেরিটেন্সে লক্ষ্য রাখতে হবে যে যাওয়াতে মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স ইউজ করা যায় না মিনিং আমি যদি এখন এখানে আরেকটা ক্লাস তৈরি করতাম ওকে এবং তার নাম মেইল ওকে একটা জেন্ডারের নাম দিলাম এবং ধরেন আমার সিঙ্গার তপু হচ্ছে মেইল ওকে তো সে হিউম্যানও আবার মেইলও এটা আমরা করতে পারব না ওকে কারণ যাবা মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স সাপোর্ট করে না এটা অ্যাভয়েড করার জন্য অন্যভাবে করা যায় এটা আমরা ধীরে ধীরে শিখবো ওকে সেক্ষেত্রে আমরা হয়তো ইন্টারফেস ইউজ করতে পারি বাট আমাদেরকে যদি করতেই হয় তাহলে আমরা যেটা করতে পারি আমরা মেলকে করতে পারি এখানে এক্সটেন্স হিউম্যান ওকে 
আর এটা কনস্ট্রাক্টর তৈরি করতে হবে যেহেতু সুপার ক্লাস একটা কনস্ট্রাক্টর আছে আর বাকি সিঙ্গারকে আমরা করতে পারি মেল ওকে ডক্টরকে করতে পারি মেল এবং টিচারকে করতে পারি মেল ওকে আমাদের প্রোগ্রাম কিন্তু তারপরও ঠিক কাজ করবে রান এজ যাবে অ্যাপ্লিকেশান তো পুই জিটিং শাহরিয়ার ইজিটিং আজাদের সিটিং তো এটা কিন্তু রিয়েল লাইফের মতোই খুব একটা ইজি একটা ব্যাপার ওকে তারপর আর একটা ইয়ে হচ্ছে যে অনেকটা অনেক সময় ক্লিয়ার হয় না বাট আমাদের বেশ কিছুবার প্র্যাকটিস করার পর অটোমেটিক্যালি চলে আসবে যে আমরা কোথায় কাকে ইনহেস করব কাকে সুপার ক্লাস বানাবো কাকে সাব ক্লাস বানাবো এটা প্র্যাকটিস করলে চলে আসবে তো এখন আমরা এটা জানলাম যে মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স যাওয়াতে অ্যালাউড না ওকে এখন যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যে মেথড ওভার রাইড তো ফর এক্সাম্পল এখানে যেমন আমাদের হিউম্যান ক্লাসে যাই ওকে গিয়ে ইটের ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে এটা আমরা সিমিলারলি আমরা স্লিপিংয়েরও মেথডটা ঠিক ওইভাবেই ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি এবং বলতে পারি যে ইজ স্লিপিং ওকে আর এটাও বলতে পারি যে ইজ সুইমিং এখন আমরা যদি ইয়েতে যাই আমাদের টেস্ট ক্লাসে গিয়ে আমরা ধরেন ডক্টরকে বললাম সুইম আর টিচারকে বললাম সুইম আর আমাদের সিঙ্গারকেও বললাম ওকে এখন যদি আমি রান দিই তো আমরা কনসোলে দেখতে পাচ্ছি শাহরিয়ার ইজ সুইমিং আজাদ ইজ সুইমিং তপু ইজ সুইমিং ওকে তো এখন যদি আমি চাই যে ধরেন তপু হু ইজ সিঙ্গার অ্যাকচুয়ালি সে সাঁতার জানে না ওকে আবার ডক্টর জানে টিচার জানে তো এখন এই প্রবলেমটা সলভ করতে হলে আমাদেরকে ইউজ করতে হবে মেথড ওভার রাইডিং ওকে সুপার ক্লাস ইউজ করতেছে সুইমিং এবং সুপার ক্লাসের সুইমিং মেথডের ইমপ্লিমেন্টেশনটা হচ্ছে এরকম এবং যেহেতু সবাই এই মেথড ইউজ করতেছে ওকে উত্তরাধিকারী সূত্রে যেহেতু এই মেথডটা পাওয়া এবং সবাই ইউজ করতেছে এখন আমি চাইতেছি যে সিঙ্গার হু ইজ তপু ওকে সে সুইম করতে পারে না তো এখন এই মেথডটা আমি ওভার রাইড করব তো আমি এখন সিঙ্গারের ক্লাসে ওকে অ্যাকলিপসে যেমন রাইট ক্লিক করে তারপর সোর্স অ্যান্ড দেন ওভার রাইড ওর ইমপ্লিমেন্ট মেথডস এটাতে গেলে তো আমরা এখানে সাজেশন কিছু দেখতে পারতেছি যে এটা হচ্ছে আমার হিউম্যান সুপার ক্লাস তো এখানে থেকে কোন মেথডটা আমি ওভার রাইড করবো আমি বললাম যে আমি সুইম ওভার রাইড করতে চাইতেছি দিলাম ওকে অ্যান্ড দেন এখন এখানে এই মেথডটা চলে আসলো এখানে আমার সুপার সুইমটা ডিলিট করে আমি আমার তপুর নিজস্ব একটা ইমপ্লিমেন্টেশনটা এখানে তৈরি করতে চাইতেছি সুইম মেথডের যে সরি আই ডোন্ট নো হাউ টু সুইম এখন যদি আমি এখানে যাই আর সিঙ্গারের সুইমের মেথডটা কল করার পর আমরা কিন্তু হিউম্যান ক্লাসের এই সুইম মেথডটা এক্সিকিউট হবে না এখানে যদি আমি এখন রান দিই আমি এক্সপেক্ট করতেছি ডক্টরের ক্ষেত্রে আসবে যে শাহরিয়ার ইজ সুইমিং টিচারের ক্ষেত্রে আসবে আজাদ ইজ সুইমিং এবং তপুর ক্ষেত্রে আসবে সরি আই ডোন্ট নো হাউ টু সুইম তো এটা রান করে টেস্ট করে দেখি রান এস যাবে অ্যাপ্লিকেশন সো লুক ফর দিস থ্রি শাহরিয়ার ইজ সুইমিং আজাদ ইজ সুইমিং এবং তপুর ক্ষেত্রে এটা বলতেছে যে সরি আই ডোন্ট নো হাউ টু সুইম ওকে এটা হচ্ছে ওভার রাইডিংয়ের কারণে আমি মেথড ওভার রাইড করলাম ওকে সুপার ক্লাস থেকে আচ্ছা ওভার রাইড ছাড়াও ধরেন এখানে আমি যদি ওভার রাইড ইউজ করতাম না তো এখন আমি ধরেন এখানে একটা এক্সট্রা একটা মেথড আমি অ্যাড করলাম যে পাবলিক ওয়াক ফর এক্সাম্পল জাস্ট ফর সিম্পলিসিটি আমি ইউজ করলাম যে ওয়াক এবং এখানে আমি দিলাম যে সিসাও ডট ফিনটালান ওকে ওয়াক মেথড কল্ড ফ্রম সুপার ক্লাস যেহেতু আমি এখন সুপার ক্লাসে আছি এটা জাস্ট আমি এক্সাম্পল দেখানোর জন্য যে কোন মেথডটা এক্সিকিউট হচ্ছে ওভার রাইড ছাড়া এবং সেম মেথড যদি আমি এখানে সিঙ্গার ক্লাসে ইউজ করি ওকে ওভার রাইড অ্যানোটেশন ছাড়া এটাকে বলে অ্যানোটেশন এটা ছাড়া যদি আমি বলি এবং আমি যদি এখানে বলি যে ওয়াক মেথড কল্ড ফ্রম সিঙ্গার ক্লাস ওকে 
এখন কিন্তু আমি ওভার রাইড করি নাই ওকে তো এখন যদি আমি এখানে সিঙ্গার দিয়ে ডট দিয়ে যদি ওয়াক দিই ওকে এখন আপনারা একটু গ্যাস করেন তো কোন মেথডটা কল হবে সিঙ্গারের মেথডটা কল হবে নাকি সুপার তো আমি একটু রান দিই রান দিয়ে দেখি বাট এটা অ্যাকচুয়ালি কল হবে সিঙ্গার ওকে তো আমি এটা রান দিই ওয়াক কল ফ্রম সিঙ্গার ক্লাস এটা এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে যদি কোনো মেথড ওকে বা ইভেন প্রপার্টি যদি সুপার ক্লাসে থাকে এবং সেম নাম যদি সাব ক্লাসে থাকে এবং ওটা যদি কল করা হয় তাহলে সাব ক্লাসের মেথডের প্রায়োরিটি থাকে ফার্স্ট ওকে সাব ক্লাসের মেথডটা কল হবে সুপার ক্লাসের না তো এটা একটু লক্ষ্য রাখতে হবে আর আরেকটা জিনিস যদি সামহাও আমি সুপার ক্লাস অ্যাক্সেস করতে চাই তো সুপার ইজ দ্য কিওয়ার্ড ওকে সুপার ডট ওয়াক আমরা ইউজ করতে পারি তো এখান যদি এটা সাব ক্লাসের মেথড ইউজ করতেছে যেটা হচ্ছে এটা তো সে আমাদেরকে প্রথমে এই লাইনটার কারণে এখানে যাবে গিয়ে এই লাইনটা এক্সিকিউট করবে তারপর ফিরে আসবে ফিরে এসে আবার এটাও কল করবে তো এই মেথডের আউটপুট আমরা এক্সট্রা করতেছি যে ওয়াক মেথড কলড ফ্রম সুপার ক্লাস এবং তারপরে আসবে ওয়াক মেথড কল ফ্রম সিঙ্গার ক্লাস দেখে নিয়ে একটু রান এস যাবে অ্যাপ্লিকেশান তো এই হচ্ছে আমাদের আউটপুট ওয়াক মেথড কল ফ্রম সুপার ক্লাস এবং ওয়াক মেথড কল ফ্রম সিঙ্গার ক্লাস তো সুপার কিওয়ার্ডটা অনেক সময় ইউজফুল যদি আমরা ডাইরেক্টলি প্যারেন্ট ক্লাসের কোনো একটা মেথড বা প্রপার্টিতে অ্যাক্সেস করতে চাই তো সুপার ইজ দ্য কিওয়ার্ড ওকে এখন এতক্ষণ আমরা কথা বললাম মেথড নিয়ে আমরা একটু দেখে নিই প্রপার্টি কিভাবে প্যারেন্ট ক্লাস এবং সাব ক্লাস শেয়ার করে ইনফরমেশন তো আপাতত এখানে আমাদের এগুলো একটু ক্লিন করে নেই ওকে তিনটা অবজেক্ট থাকুক আর আমি এখানে হিউম্যানে গিয়ে যে মেথড এখানে একটা আমরা প্রপার্টি ইউজ করতেছি নেম যেটা হচ্ছে প্রাইভেট ওকে এখন আমরা যদি এটা পাবলিক করে দিই ওকে যদি পাবলিক করে দিতাম তো এখানে ধরেন ডক্টর অবজেক্ট থেকে আমরা কিন্তু সরাসরি নেমটাও আমরা অ্যাক্সেস করতে পারতেছি ইভেন তো ডক্টরে এরকম কোনো প্রপার্টি নাই কিন্তু এটা আসতেছে আমাদের সুপার ক্লাস থেকে এবং এটা আসতেছে আমি এখানে পাবলিক করে দিয়েছি তাই যদি প্রাইভেট থাকতো তাহলে এটার স্কোপ শুধু থাকতো এই প্যারেন্ট ক্লাসের মধ্যেই ওকে তো এই জন্যই আমরা প্রাইভেট পাবলিক এগুলো অ্যাক্সেস মডিফায়ারগুলো ইউজ করি তো এটা আমাদের রিকোয়ারমেন্ট রিকোয়ারমেন্টের উপর আমরা কীভাবে চাইতেছি ডিজাইন করতে তো সেক্ষেত্রে আমি চাইতেছি না স্পেশালি বেস্ট প্র্যাকটিস হচ্ছে প্রপার্টি আনলেস ইট ইস নেসেসারি কখনোই পাবলিক করা ঠিক না যদি আমাদেরকে অ্যাক্সেস দিতেই হয় তো আমরা করব কি এখানে সেটার্স এবং গেটার্স ইউজ করব ওকে যেহেতু এটা কনস্ট্রাক্টর নাম সবাইকে দিতেই হবে মাস্ট তার মানে নেমটা সেট তো এখানে আমরা সেটার ইউজ না করে শুধু গেটার্স ইউজ করতে পারি ওকে রিফ সোর্সে গিয়ে তারপর জেনারেট গেটার্স আর সেটার্স শুধু নেমটা একটাই প্রপার্টি আছে এই জন্য আমরা একটাই দেখতে পারতেছি তারপর এখানে এক্সপ্লেন করে আমি বললাম যে শুধু গেট সেট না কারণ সেট আমাদের কনস্ট্রাক্টরের মাধ্যমে অলরেডি এটা হয়ে যাওয়ার কথা এখন এটা যদি পাবলিক এটা পাবলিক থাকায় ডক্টরের নামটাও যদি আমরা সবসময় জানতে চাই যে তোমার নাম বলো কি সে আমাদেরকে তার নাম রিটার্ন করবে ফর এক্সাম্পল আমি এখন চাইতেছি যে টিচার টিচারের নাম রিট্রিভ করতে আমি দিতাম টিচার ডট গেট নেম ওকে গেট ক্লাস না গেট নেম তো গেট নেম মেথড এখানে দেখেন এটা হচ্ছে মেথড এবং এটা রিটার্ন করে আমরা এতক্ষণ খুব সবসময় ওয়ার্ড ইউজ করেছি রিটার্ন খুব কম ইউজ করেছে তো সেই ক্ষেত্রে এখন আমি ওয়ার্ড না আমি রিটার্ন টাইপ নিয়ে হ্যাঁ এই এক্সাম্পলটা দেখাই তো এটা রিটার্ন করতেছে গেট নেমের উপর যদি আমি কার্সন নেই দেখতে পারবো যে এটা রিটার্ন টাইপ অথবা আরেকটা জায়গা দেখা দেয় যে গেট নেম ওকে এটা গেট নেম আমি ক্লিক করার আগে দেখতে পাচ্ছি সে রিটার্ন করতেছে স্ট্রিং তো যেহেতু সে স্ট্রিং রিটার্ন করতেছে তো আমি এটাকে একটা ভেরিয়েবলের মাধ্যমে রাখতে পারি যার নাম হচ্ছে স্ট্রিং এস অ্যান্ড দেন আমি সিস আউট ডট প্রিন্ট এলান দিয়ে আমরা এস এর ভ্যালুটা দেখতে পারি রান এস ডাব অ্যাপ্লিকেশন ওকে ওকে টিচারের গেট নেম হচ্ছে আজাদ আমরা যদি এখানে টক করে দিই তারপর শাহরিয়ার রাইট এই হচ্ছে ইনহেরিটেন্স ওকে আর আমি আগে যেটা বলেছিলাম যে আমরা কাভার করব অবজেক্ট প্রত্যেকটা যাবা ক্লাস ওকে যেমনটা আমাদের ডক্টর সিঙ্গার এবং টিচার এক্সটেন্ড করতেছে 
male এবং male extend করতে সে human similarly human extend করতে সে কিন্তু object ওকে এটা আমরা এখানে দেখি না but by default Java তে সব object এর parent class হচ্ছে object এবং object এর method এর কারণে যেহেতু সবাই ওকে সবাই object somehow object এর child तो doc dot the अमर जे list अमर देखते पाए, ओके जब मन equals, इटा आस्ते से किन्तु object class थे के इजे डान पास अमर देखते बढ़ते से object इटा होच्छ super most class, ओके इटा होच्छ object super class, जार सब class object के inherit करे, तार पर धरन get class इटा आस्ते से object थे के, इटा इटा सब गुलाइ, but एक ना हम लोग डान पास है देखते बढ़ते सी जे eat आस्ते से human थे के, get name आस्ते से human थे के, sleep सुई में गुलाइ आस्ते से human थे के, walk आस्ते से human थे के, बाकी सब आये आस्ते से object थे के, तो object होच्छे super most class, ये होच्छे inheritance और पर हम लोग उन आमादेर ये inheritance concept आ, आमादेर phone class हम लोग use करो, okay, alright, so thanks for watching.